Yo, welkom terug beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Let's Play van Mafia 3 op mijn kanaal. Dit is episode 29 en terwijl Olivia kreunend op de grond ligt, gaan wij eigenlijk verder. Het rare vond ik in de vorige part is dat de main objective kill Olivia is en zij kan niet dood. Zij mag niet meer dood. Niet verder dan dit. Ze is zwaar gewond, maar ik mag haar niet meer verwonden. Beetje vreemd, maar onze volgende objective is dus... Find Stefan de Garmo. Laten we daarheen gaan. Never saw it coming. Dat klopt, Knul. Dat had hij echt niet verwacht. Yes, let's go. Ik twijfel wat nou het beste is. Misschien is het slim om een shotgun te pakken op dit soort uh, afstanden. Maar dat moet ik nog maar even kijken. Welkom terug in ieder geval allemaal. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support showen. En laten we opletten. Nou, ik vraag je een tweede keer, boy. Je hebt een over dat land, hm? I swear to Christ, I will bust every fucking bone in your body. You hear me? Hmm? I'm not, not signing a damn thing. <laughs> I got this. I don't, I don't fucking miss. Surprise, motherfucker. <laughs> Hé, hey, voor de rest wel heel gezellig wat daar gebeurt, hoor. Oh, in zijn been gewoon, hè. We switchen over naar een normaal handpistool in plaats van een revolver. Oké, okay, ik pak dit er gewoon allemaal bij en ik ga een beetje haast maken. Want fuck al deze random enemies. Dus als je de shotgun erbij pakt, is goed voor close quarters. Pittig sterk. Wat me is opgevallen is dat degene die net in die cutscene in die stoel zat, degene die zo zwaar gewond was en mishandeld werd, hij is Stefan de Garmo en hem moeten we zien te redden van deze gekken. Maar wij moeten hier eerst levend uitzien te komen, want dit is toch best wel heftig. Oké, okay, sick. Dat waren de meeste neer. Nu goed in dekking blijven. Wat kan ik oppakken? Wat voor wapens gebruik ik ze? Hm. 
Nee. And he's gone. Ik pak die wel op, die heeft een stuk meer ammo. Eens kijken, ik kan ook gebruik gaan maken van twee molotovs. Kijk, daar achter moeten we zijn. Zien jullie dat? Wat de fuck zijn dit voor gekken, man? Ze blijven ook schieten. Fancy meeting you here, shithead. Got him dead to rights. Bam. Combat specialist. Oké, okay, oké. Okay. Volgens mij was dat een vieze headshot, maar dat boompje zat ervoor of zo. Ik weet het ook niet hoor. Wel weer ammo terug voor mijn handpistool. En bij dit huisje moet ik zijn. Het begint er eindelijk op te lijken. Laat ze maar komen, die Mogolen. Oeh, recht in zijn face ook. Ik zie ook dat er een Fargas uh, collectible is. In dit huisje. Had hier niemand meer te garden? Nee. Hier, die voor je. Wat is dit voor collectible? Wat is dit voor rare collectible? Laten we kijken. Collection, Fargas posters. Dit vrouwtje heeft een um, standbeeld fetish. Ja. Helemaal niks te zien daardoor. Jammer hoor. Heel jammer. Heel gast, hè? Gamo, I'm gonna get you out of here, but we need to move. Marcano's probably sending more men. Yeah. Oh, okay. If they brought me here in my own car, I think it's still near. Yeah. Oh god. He's dead. What the fuck? Deze arme man. Is dit misschien een mogelijkheid om te vluchten? Ja. Yo, pick. Waarom hebben ze elke politie hier ingeschakeld? Al mijn banden zijn ook lek. Hire 
something? Oh. Jezus, hoe erg kan je een auto slopen in Mafia 3? Check dit nou. <laughs> Wat is dit? Stap in, snel! Goed zo. Christ, my hand is ruined. I barely even knew Remy. Fuck, waarom gaan die mensen dan ook voor staan? Nou goed, laten we ze in ieder geval proberen af te schudden. Shit man, ik heb nog time remaining ook. Hoe erg kan je een auto slopen trouwens? Thank you. You saved my life. Don't mention it. Kijk hoe heftig ik die auto kapot heb gemaakt. Maar ja, dat krijg je met zo'n politieachtervolging. Oh, we gaan hem naar Father James brengen. Ja, logisch. Dat is een van de beste maten ever. Of niet? Of wordt het niet Father James? Nee, Donovan wordt het gewoon. Lincoln left him with me and I got him the hell out of there. And you still know DeGarmo's whereabouts? Like I tell any of you assholes. Good morning, Ms. Marcano. I'm here with your breakfast. Let's freshen this room up. Get some of that sunlight in here. That's better. Whoa! Are you telling me Lincoln Clay did not murder Olivia Marcano? He didn't kill women unless he had no other choice. I find that very hard to believe. <laughs> Back in 67, we were in a bar in Saigon, and this gook bitch comes strolling in. Skirt barely covering her ass, and she starts offering everybody blowjobs. G.I. wants sucky fucky. Hmm? G.I. wants boom boom. Then she pulls out a grenade and she kills three guys. A couple Marines in the bar want to cut that bitch's head off, but Lincoln stops them. Keeps them off her until the MPs show up. If he wasn't going to kill that slag, he sure as fuck wasn't going to kill Olivia Marcano. What'd you say? Oh, I did it myself. Ear to ear, just like you wanted. Any sign of the gamble? Gone. 
I look everywhere. It's like he never even fucking existed. This is a goddamn mess if ever I saw one. Between Duval's will and his fucking Lincoln Clay, it seems this shit's never gonna end. At least we don't have to cut Duval in on the action anymore. <laughs> you trying to be funny? <clears throat> the Gamo's lawyer's gonna keep this tied up in court for years. I ain't got that kind of time, you understand? Or money. There's got to be someone we can get to. Force them to make this right. That takes a lot of pull. Pull we ain't got. We could always call Leo Galante and ask him. Fuck him! The whole reason I'm building this goddamn casino is to get out from under them worthless fucks. Now bring in the commission. They're gonna want to cut everything. God damn it. Go on, get the hell out of here. I gotta make this call. Yeah, Sal, how the fuck are you? Listen, I got something I need to discuss. I tried to reconcile the part of me that helped Lincoln with the part of me that vowed to follow the teachings of Jesus Christ. But I can't. You know what I remember? I remember watching the news and learning they had gunned down Dr. King. I remember watching people lash out, riot, because that's all they had left. All the while, Lincoln's in the other room, barely clinging to life. Maybe that's why I did what I did. You got some pens and needles, lassie? Set. I put Olivia Marcano in the hospital, but I'll be surprised if she makes it through the night. Sal's gonna know that he's lost Frisco Fields, that we've taken over his drug operations there and shut down his fucking greengrocer. He won't let that stand. I walked away from our last little sit-down wondering if I made a mistake joining up with you. But this time you come asking me for help unlocking down the entire district. That tells me something. And giving me this district will say it even louder. You come in here preaching patience and understanding, yet out there, you just fuck with us. Last time you called me to secure one of those rackets, I didn't see jack shit for it. This time you don't call me at all. Consider yourself warned, cause I'm on the fucking edge. You've taken care of me so far, lad, and I've done my damnedest to return it in spades, but I'll still take whatever you want to give me. They ain't had a lot of people stand by me through it all. Joe was one of a kind. It's logisch that I can nu natuurlijk aan Vito ga geven and the last district that overblijft that die naar Cassandra gaat, want zij heeft haar district ook al verdiend. Stel nog, ik heb er niet eens gebeld deze keer. En Burke heeft al een district. Dat is ook de reden waarom ze vorige keer zo pissig was en waarom nu Vito ervan uitgaat dat hij hem krijgt. I gave you Richie Doucette. Now you give me what I want. What do you think Marcano is doing out there while we're sitting here with our thumbs up our asses? Sami raised you right, lad. Trust your instincts. Ja, maar jij hebt al een district, vet zak. Hij Trust gaat naar Vito, jongens. Easy to me, kid. But I wish it did. Gonna need Vito to run this turf. You lost your fucking mind if you think these crackers would pay you the same consideration if the roles were reversed. Ain't no government handouts here, sister. It's right down by the courthouse. <laughs> Is this over? Cause I really need to go drop a load in the bog. Time to get back at it. Let's clear out. Cassandra krijgt het volgende district. Jongens, ik ga hier bij mijn aflevering eindigen. Vanuit deze auto. Zojuist mijn tweede district verdeeld. En dit keer aan Vito. Vorig aan Burke. 
En de laatste, of ene laatste, ik zou het eigenlijk niet weten, gaat naar Cassandra. In ieder geval is deze aflevering klaar en was het echt vette storytelling. Toffe cutscenes. Ik heb best wel genoten van deze gameplay. En ik hoop dat ik de volgende parts dat ook ga doen. Dus uh, in ieder geval thanks voor het kijken, de support, de likes. En we gaan aan de slag met volgende story missions in de volgende aflevering. Later.